தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவு தர மொழிந்திடுதல் சிந்திப்பார்க்கே கழிவளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளி வர உள் உருக்குதல் இங்கிவையெல்லாம் நீயருளும் தொழில்களன்றோ ஒளி வளரும் தமிழ்வாணி ஒளி வளரும் தமிழ்வாணி அடியனேர் கிவை அனைத்தும் உதவுவாயே வணக்கம் என்னுடன் பயின்ற ஒரு சாலை மாணாக்கர் என்றாலும் உயர் நீதிமன்ற நீதியரசராகவும் பிறகு உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசராகவும் மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றதால் தேர்ந்த நல் ஞானமும் அனுபவ முதிர்ச்சியும் பாரதி சொன்னது போல் நெஞ்சில் உரமும் நேர்மை திறமும் வாய்ந்த நீதியரசர் இப்ராஹிம் கலிஃபுல்லா என் சகோதரர் சகோதரர் நண்பர் அவர்களுடைய தலைமையில் பேசுவதை அதுவும் அடிப்படை சட்டம் பற்றி பேசுவதை தம்பி செந்தில் மாப்போசி மூலம் இறைவன் எனக்கு நல்கிய ஒரு நல் வாய்ப்பாகவே நான் கருதுகிறேன் அத்துடன் போற்றுதலுக்குரிய பெரியவர்கள் தேசிய உணர்ச்சி மிக்க பழம் பெறும் தலைவர் மூதறிஞர் ராஜாஜியின் அரசியல் சீடர் டாக்டர் ஹெச் வி ஆண்டே இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் முதன்மை தேர்தல் ஆணையாளராக சிறப்பாக செயலாற்றி பணி நிறைவு பெற்றவரும் மக்களிடையே மக்களாட்சியின் அடிப்படை விழிப்புணர்ச்சியை தூண்டிவிட இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அடிக்கோடு போட்டுங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வி த பீப்புள் குடிமக்களாகிய நாம் என்ற இயக்கத்தை நான் ஆரம்பித்த போது அதை தொடக்கி வைத்து அறிவுரை தந்து என்னை வழி நடத்திய போற்றுதலுக்குரிய திரு டி எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் என்னை இலக்கிய தளத்தில் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கும் என் இனிய நண்பர் வாவேசு அவர்கள் ஆகியோர் முன்னிலையில் மேலும் நான் இங்கே பார்க்கிறேன் என்னுடைய மதிப்புக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய ஜஸ்டிஸ் கே என் பாஷா அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார் மேலும் பல என்னுடைய நண்பர்கள் லண்டனில் இருந்து ராணி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய சகோதரர் பவானி சங்கர் போன்றவர்கள் ராமகிருஷ்ணன் அனைவருக்கும் அதுவும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் அரசியல் மற்றும் இலக்கிய அறிவு வளர பெரும் தொண்டாற்றிய சிலம்பு செல்வர் ஐயா அவர்களுடைய நினைவை போற்றி வணங்கி என் உரையை தொடங்குகிறேன் ஸ்ட்ரைட் இன் டு த டாபிக் First, I thought I would be speaking in English as the flow would be more natural to me on that sub this subject. But then I changed my mind. Tamil is not speaking in Tamil. We are 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 not speaking in Tamil. சில பகுதிகளாக பிரித்து கொள்ள திட்டமிடுகிறேன் திட்டமெல்லாம் நல்லா போடுவோம் ஆனா செயல்படுத்துறதுல கோட்டை விட்டுருவோம் ஆனால் இந்த திட்டத்தில் கோட்டை விடாமல் என்னுடைய அந்த பகுதிகளை நான் சரியாக பகுத்து கொண்டு அதை ஒரு பதினைந்து மணி தொழில்கள் உங்களிடம் நான் வழங்க முற்படுகிறேன் என்ன செய்வது என் பேர்ல எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சு செந்தில் இந்த கனமான தலைப்பில் என்ன பேச சொல்லி இருக்கார் சரி என் உரையின் மூன்று பகுதிகள் முதல் பகுதி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆங்கிலத்தை சொல்றோமே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதான் முதல் பகுதி இரண்டாவது பகுதி இந்திய அரசியல் அமைப்பு முறை எத்தகைய அது மூன்றாவது பகுதி நம் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் அரசியல் கட்சிகளின் நிலை என்ன பகுதி இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் நம்ம சொல்றோமே அரசியல் அமைப்பு சட்டம் ஒரு காலத்துல இது அரசியல் நிர்ணய சட்டம் என்று சொன்னார்கள் சோ அவர்கள் ரொம்ப அழகாக துக்ல இதழில ஆமீசாவை அலசுவோம் அப்படின்னு ஒரு தொடர் எழுதினு வந்தார் அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தை அலசுவோம் ஆனீசா என்று சொன்னார் அப்போது அரசியல் இப்போது அரசியல் அமைப்பு சட்டம் சரி இப்ப ஆங்கிலத்துல கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்றோம்ல வாட் இஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் கான்ஸ்டிடியூஷன்னா என்ன வாட் இஸ் த ஜென்ரல் மீனிங் ஆஃப் த டேர்ம் கான்ஸ்டிடியூஷன் இப்ப எவ்ரி மாலிக்யூல் ஆஃப் வாட்டர் is constituted of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen solrom illaya water every molecule of water is constituted of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen h2o idha adude constitution solrom 
இந்த மூலக்கூறு ஒவ்வொன்றும் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களாலும் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவாலும் ஆனதுன்னு சொல்றோம் இப்போ இன்னொன்னு பாருங்க ஒரு பழம் கூட அதுல ஒரு மூணு பழம் வச்சிருக்கோம் இந்த மூன்று பழங்களால் தான் இந்த கூடை ஆனதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த பழங்களை எடுத்துட்டாலும் கூட கூடையாத்தான் இருக்கும் என்று சொன்னால் இட் இஸ் நாட் வாட் இஸ் கண்டெய்ன் இட் இஸ் வாட் கான்ஸ்டிடியூட்ஸ் தட் பழங்களை எடுத்து விட்ட பிறகும் பழக்கூடை கூடைதான் ஆனால் கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருந்து சில ஷரத்துகளை எடுத்து விட்டால் இட் சீசஸ் டு பி அ கான்ஸ்டிடியூஷன் இப்போ இந்த நம்முடைய அடிப்படையான அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை கொஞ்சம் நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு தான் இந்த உதாரணத்தை சொன்னேன் பி நம்ம அரசியல் அமைப்பு முறை எத்தகையது அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப அருமையாக ஜஸ்டிஸ் கலிஃபுல்லா அவர்கள் கண்ணகியின் கதையில் இருந்து ஆரம்பித்த சிலம்பு செல்வருக்கும் இதற்கும் உள்ள தொடர்பை விளக்குவது விளக்குவதற்காக அந்த வாயிற் கடைமணி நடுநா நடுங்க ஆவின் கடைமணி உகுநீர் நெஞ்சு சுட தாந்தன் அரும்பெற புதல்வனை ஆழியின் மடித்தோன் என்ற அந்த இது காலத்திலிருந்து தொடங்கி அந்த வரலாற்றை எல்லாம் நமக்கு எடுத்துரைத்தார்கள் நம் அரசியல் அமைப்பு முறை என்ன என்று கேட்டால் மக்களாட்சி டெமோக்ரஸி இந்த சுலபமா சொல்லிடலாம் ஆனா மக்களாட்சி என்பது ஒரே விதமானது இல்லை அதுல பல வகை உண்டு இப்ப ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால நம்ம இப்போ கிரேக்கம் தமிழ்ல சொல்ற கிரீஸ் அதுல அந்த ரோமன் சிட்டி ஸ்டேட்ஸ் கிரேக்க அங்க இருந்த மக்களாட்சி முறை வேற இங்கிலாந்துல இருக்கிற மக்களாட்சி முறை வேற அமெரிக்க மக்களாட்சி முறை வேற இந்திய மக்களாட்சி முறை வேற மக்களாட்சியில் இப்படி பல விதமும் பல விதமான முறைகள் உண்டு இப்ப இங்கிலாந்து நாட்டுல இட் இஸ் கால் பார்லமெண்ட் இஸ் துப்ரீம் பாடி அந்த நாடாளுமன்றமே உச்ச அதிகார நிறுவனம் இத பத்தி ஒரு வேடிக்கையான ஒரு ஒன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நீதி அரசருக்கு எல்லாம் தெரியும் அதாவது இங்கிலாந்துல பாராளுமன்றம் எந்த விதமான சட்டம் வேணாலும் செய்யலாம் லிமிட்லெஸ் அதனுடைய அதிகாரம் வேடிக்கையாக சொல்வார்கள் எருமை மாடுகளை இனிமேல் பசுமாடுகளாக உருமாற்றும் அதிகாரம் இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்துக்கு கிடையாதே ஒழிய நாளை முதல் எருமை மாடுகளை பசுமாடுகள் என்றே எல்லாரும் அழைக்க வேண்டும் என்று சட்டம் செய்யலாம் எருமைய பசு ஆக்க முடியாது ஆனா எருமைய பசுன்னு கூப்பிடணும்னு சட்டம் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு அதிகாரம் இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்துக்கு உண்டு அது பாராளுமன்ற ஜனநாயகம் பார்லமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸி ஆனால் இந்திய அரசியல் அமைப்பு முறை பாராளுமன்ற ஜனநாயகமா என்றால் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அமைச்சராக இருந்தவர்களே இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்னிங் சிஸ்டத்தை பார்லமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸி என்று குறிப்பிட்டு பேசினார்கள் தவறு நம்முடைய முறை கான்ஸ்டிடியூஷனல் டெமோக்ரஸி நம்முடைய இந்திய மக்களாட்சி முறையின் பெயர் கான்ஸ்டிடியூஷனல் டெமோக்ரஸி அடிப்படை சட்டம் சார்ந்த மக்களாட்சி என்ன வேறுபாடு சார் இதுக்கு அதுக்கும் எந்த சட்டம் வேண்டுமானாலும் இயற்றக்கூடிய வானளாவிய அதிகாரம் கொண்ட பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றம் போல இந்திய நாடாளுமன்றத்துக்கு அளவு கடந்த அதிகாரம் கிடையாது அது ஒரு வரம்புக்குள் மட்டுமே சட்டங்கள் இயற்ற முடியும் இதற்கு காரணம் த லிமிட்ஸ் செட் அவுட் பை அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்கு முரணாக நாடாளுமன்றம் சட்டம் இயற்றினால் அந்த சட்டமே செல்லாது என்று அறிவித்து அதை சட்ட கோப்பிலிருந்து நீக்கிவிடும் அதிகாரம் நம் நாட்டு உயர் நீதிமன்றங்களுக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் அளிக்கப்பட்டிருக்கு சரி அரசியல் நிர்ணய சட்டம் சொல்றேன் கான்ஸ்டிடியூஷன் அதையே திருத்துகிற அதிகாரம் பாராளுமன்றத்துக்கு உண்டே எனவே பாராளுமன்றம் தானே வலிமை வாய்ந்த நிறுவனம் என்று சிலர் கேட்கலாம் இத பத்தி அண்டே அவர்கள் குறிப்பாக அந்த கோலக்நாத் கேஸ் கேசவானந்த பாரதி வழக்கு என்றை சுட்டி காட்டினார் நான் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக அதை சொல்லுகிறேன் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை திருத்தும் அதிகாரத்தை அந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டமே கொடுக்கிறது என்ன நீ எப்படி திருத்தணுங்கிறத என்னென்ன வகையில் திருத்தலாம் எப்படி திருத்த வேண்டும் என்பதை அதுவே கொடுக்கிறது பாராளுமன்றத்துக்கு ஆனால் இப்படி தன் வடிவத்தை திருத்தும் அதிகாரத்தை பொதுவாக நாடாளுமன்றத்துக்கு தன்னுடைய முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது பிரிவு ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அது வழங்கி இருந்தாலும் அதற்கு சில எல்லைகளை வகுத்திருக்கிறது இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது பிரிவை உபயோகித்து 
நாடாளுமன்றம் அரசியல் சட்டத்தின் எந்த பிரிவை வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் திருத்த முடியுமா இந்த கேள்வி எழுந்த போது உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஐவர் அமர்வு பெஞ்ச் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் அப்படி அதிகாரம் இருக்கு அதை நீதிமன்றம் பரிசீலனை செய்ய முடியாதுன்னு ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்தது அந்த தீர்ப்பு தவறு என்று சொல்லி கோலக்நாத் வழக்கில் ஒன்பது நீதியரசர்கள் உட்கார்ந்த நைன் ஜட்ஜ் பெஞ்ச் தீர்ப்பு கொடுத்தது அந்த தீர்ப்பும் கடைசியாக கேசவானந்த பாரதி வழக்கில் பதிமூன்று நீதியரசர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து பல நாட்கள் கேட்டு வழங்கிய தீர்ப்பு அது பிரபலமான தீர்ப்பு அந்த தீர்ப்பின் முக்கிய சாராம்சம் என்னன்னு சொன்னா அதனுடைய பெரும்பான்மை தீர்ப்பின்படி அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் சில அடிப்படை ஷரத்துகள் அல்லது பொருண்மைகள் திருத்தப்படவே முடியாதவை ஆங்கிலத்தில் இன் ஏலியனபிள் தே ஆர் கால் தேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணு ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவை எடுத்துட்டா வாட்டர் வாட்டரே இல்லையோ ஹவு தே கான்ஸ்டிடியூட் த வாட்டர் மாலிக்கிலோ அதை போல சில ஷரத்துகள் ஆர் கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன் அதுக்கு தான் அந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்கிட்டேன் கூடையில் இருந்து பழத்தை எடுப்பது போல் எடுத்து விட முடியாது தே ஆர் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இப்ப எடுத்துக்காட்டாக இனி இந்தியா ஜனநாயக நாடாகவே இருக்காது இதன் அமைப்பு முறை சர்வாதிகாரமாக பிரகடனப்படுத்தப்படுகிறது இங்கே மன்னர் ஆட்சி முறையாக கொண்டு வருகிறோம் அப்படின்னு ஒரு சட்டத்தை நாடாளுமன்றம் செய்ய முடியாது அதே போல உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் ஆகியவற்றை கலைத்து விடும் அதிகாரம் பாராளுமன்றத்துக்கு இல்லை இந்த நீதிமன்றங்களை நாடும் நாடி ஒரு தீர்ப்பு பெறக்கூடிய ஒரு அடிப்படை உரிமையை மறுக்கக்கூடிய ஒரு திருத்தத்தையும் நாடாளுமன்றம் செய்ய முடியாது இப்படி பல அம்சங்கள் படிப்படியாக நம் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை அம்சங்களாக அதாவது திருத்தப்படவே முடியாத அம்சங்களாக உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளில் அங்கீகாரம் பெற்றுவிட்டன நான் அடிக்கடி சொல்ற ஒரு கவிதை வரியை இங்க மீண்டும் சொல்றது பொருத்தமா இருக்கும் ஸோ ஐ எம் பை ப்ரொஃபஷன் அண்ட் அட்வொகேட் பை பேஷன் ஐ எம் அ பாயிட் ஸோ அது போகாது எனக்கு அது நல்ல வேலை அது என் கவிதை இல்லை கவிஞர் கண்ணதாசனுடைய ஒரு வரி அதாவது அவர் கண்ணதாசன் ரொம்ப அருமையா ஒரே வரி கண்ண பெருமானை பார்க்க குச்சேலர் போகிற இதை சொல்லும் போது குச்சேலர் தெரியும் எவ்வளவு வறுமையான ஏழைன்னுட்டு அவருடைய ஆடையில நிறைய கிழிசல் தச்சு தச்சு அதை போட்டுட்டு போறார் அதை பத்தி சொல்ற கண்ணதாசன் சொல்றார் அந்த ஆடையில மேலாடையில நெய்த நூலினும் தைத்த நூல் அதிகம் நெய்த நூலினும் தைத்த நூல் அதிகம் ஒரு கிழிசல் வந்தா அதை உடனே நூல் போட்டு தச்சிடணும் இன்னொரு இடத்துல கிழியது நூல் போட்டு தச்சிடணும் இப்படியே பண்ணி அவர் இந்த ஆடையில ஒரிஜினலா நெய்த நூலை விட தைத்த நூல்கள் அதிகமாகி விட்டன அவ்வளவு அழகா அந்த வரியில சொல்லிடுறார் கண்ணதாசன் இதை நான் சொல்றதுக்கு காரணம் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கா இதில் நெய்த நூலை விட தைத்த நூல் அதிகமாகி கொண்டு இருக்கிறதா பிகாஸ் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் என்பதை நாம் பரிசீலிக்க வேண்டும் இப்ப நம்ம உடம்பை எடுத்துப்போம் இந்த உடல் இந்த உடல்ல உயிரணுக்கள்னு சொல்ற செல்ஸ் நிறைய இருக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த செல் எல்லாமே அவ்வப்போது தே டை புதிய செல் உருவாகி கொண்டு இருக்கிறது ஒன்று சொல்றாங்க விஞ்ஞானிகள் நம்பி தான் நான் அவங்க சொன்னான் ஏழுல இருந்து பத்து வருஷத்துக்குள்ள நம்முடைய உடம்புல இருக்கிற அத்தனை செல்களும் போய் புது செல்கள் வந்து விடுகின்றன ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த உடம்பு இது இல்லை இது முற்றிலும் வேற புதிய அணுக்களால் உயிரணுக்களால் ஆன உடம்பு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் பண்ணி இருந்தா இப்ப இந்த கோவிட் பீரியட்ல நோ ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் பட் பண்ணி இருந்தால் இப்ப நீ ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணா யூ ஆர் நாட் டச்சிங் த சேம் பர்சன் யூ ஆர் டச்சிங் அ டிஃபரெண்ட் பர்சன் இந்த மாற்றம் என்பது இன்றியமையாத இயற்கை நிகழ்வு ஆனால் இவ்வளவு மாற்றங்களுக்கு நடுவிலும் நாம் மனிதர்களை அடையாளம் கண்டு ஓ இவர் அவரே தான் என்று சொல்றோம் இல்லையா இவர் அவரே தான்னுட்டு நான் அவன் இல்லைன்னு இயக்குனர் பாலச்சந்தர் படம் எடுத்த மாதிரி சொல்லிட்டு தப்பிச்சுக்க முடியாது இவர் அவரே தான் ஏன் ஏதோ ஒரு அடிப்படை மாறாமல் இருப்பதை இந்த இயற்கை நமக்கு உணர்த்துகிறது அந்த அடிப்படையை உயிர் ஆன்மா ஸ்பிரிட் சோல் என்று பலவிதமாக குறிப்பிடுகிறோம் அப்படித்தான் நம் அரசியல் முறைப்பாடும் அதுபோலத்தான் எவ்வளவு மாற்றங்களை நாம் கொண்டு வந்தாலும் தேர் இஸ் அ ஸ்பிரிட் தேர் இஸ் அ சோல் for this constitution which can never be touched which remains intact 
நம் அரசியல் சட்டம் தன்னை திருத்தும் அதிகாரத்தை நாடாளு மன்றத்துக்கு தந்திருக்கிறதே தவிர தன்னை உருக்குலைக்கும் அதிகாரத்தை தன்னை ஒரே அடியாக அப்புறப்படுத்தி விடும் அதிகாரத்தை வழங்கவில்லை திருத்துதல் வேறு உருக்குலைத்தல் வேறு இதுதான் கேசவானந்த பாரதி வழக்கின் மெஜாரிட்டி தீர்ப்பின் சாராம்சம் பவர் டு அமெண்ட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் த பவர் டு அப்ரோகேட் ஆர் டெஸ்ட்ராய் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்று கேசவானந்த பாரதி பதிமூணு ஜட்ஜஸ்ல ஒன்பது ஜட்ஜஸ் இதை ஆதரித்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த தீர்ப்புகள்ல சொல்லப்படாத ஒரு கருத்தை என்னுடைய நூல் ஒன்றில் நான் சுட்டி காட்டியிருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல நான் எழுதி வெளியிட்ட லா லாஜிக் அண்ட் லிபர்டி என்ற நூல்ல அந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கேன் அந்த கருத்தின் சாரத்தை சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றங்கள் எல்லாவற்றிலும் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பிரதிநிதிகள் பதவி ஏற்கும் முன்பு ஒரு சத்திய பிரமாணம் செய்ய எடுத்துக்கிறாங்க உறுதிமொழி பிளட்ஜ் இல்லையா ஒரு ஓத் அது வந்து அந்த ஓத் என்ன வாசகம் என்பதும் நான் அந்த கான்ஸ்டியூஷன்லயே இருக்கு அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திலேயே அந்த ஓத்துடைய வாசகம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு எம்பி பார்லிமெண்ட்லயும் எம்எல்ஏ வந்து லெஜிஸ்லேச்சர்லயும் ஓத் அந்த சத்திய பிரமாணம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது ஐ வில் பேர் ட்ரூ ஃபெய்த் அண்ட் அலிஜியன்ஸ் டு த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ற வாசகம் இருக்கிறது ஐ வில் பேர் ட்ரூ ஃபெய்த் அண்ட் அலிஜியன்ஸ் டு த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கு விசுவாசத்துடனும் அதன் மீது உண்மையான நம்பிக்கை அல்லது பற்றுதலோடும் செயல்படுவேன் என்பது அந்த உறுதிமொழி இந்த உறுதிமொழி மீறப்பட முடியாத உறுதிமொழி பதவி ஏற்கும் ஒவ்வொரு இந்திய மக்களுக்கும் ஏன் ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் பதவி ஏற்பவர்கள் செய்து கொடுக்கின்ற சத்தியம் இட் இஸ் அ ப்ராமிஸ் மேட் டு எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் சிட்டிசன் ஆப் இந்தியா கான்ஸ்டிடியூஷன் இதை மீறும் உரிமை யாருக்கும் கிடையாது அப்படி இந்த உறுதிமொழியை அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் ஆன்மாவை அடிப்படையை பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை சீர்குலைக்கும் விதமாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நம் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் எந்த திருத்தத்தையும் செய்ய முடியாது சட்டத்தில் செய்தால் அந்த திருத்தம் செல்லாது அது செல்லாது என்று அறிவித்து அத்திருத்தத்தை அப்புறப்படுத்த நீக்கிவிட அதிகாரமும் பொறுப்பும் நம் உயர் நீதிமன்றங்களுக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் உண்டு நம் நீதிபதிகளே அரசியல் நிர்ணய சட்டத்து சட்டம்ங்கிற மாளிகையின் முன் காவலுக்கு நிற்கும் காவல்காரர்கள் நம்ம நீதி அரசர் இருக்கார் இல்லையா இ வாஸ் அ வாட்ச் மேன் ஹூ வாஸ் அன்னும் சொல்ல போனா ஆடிட்டர் வாட்ச் டாகுமாங்க அந்த மாதிரி எஸ் அவர் ஜட்ஜஸ் ஆர் தி சென்டினல் ஆன் தி கி வீவ் என்று ஒரு வாசகம் உண்டு சென்டினல் ஆன் த கி வீவ் எப்பவும் அலர்ட்டாக காவல் காத்து கொண்டிருக்கிற காவல்காரர்கள் நம்முடைய மக்களை நம்முடைய மக்கள் சக்தியை இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் என்று சொல்லுகின்ற அடிப்படை சட்டத்தின் ஆன்மாவை காவல் காத்து கொண்டிருக்கின்ற காவல்காரர்கள் நம்முடைய நீதிபதிகள் இந்த கருத்தையும் கேசவானந்த வழக்கு தீர்ப்பின் கருத்துகளோடு சேர்ந்து வாசிக்கலாம் என்று நான் அந்த நூலில் எழுதி இருந்தேன் அந்த நூலை வாசித்த பலர்ல ரெண்டு நீதி அரசர்கள் ஒருவர் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதி அரசராக இருந்தார் மற்றொருவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதி அரசராக இருந்தார் இரண்டு பேருமே இந்த கருத்து சரி என்று வெளிப்படையாக என்னிடம் ஒப்புதல் தெரிவித்தார்கள் என்பது எனக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற மகிழ்ச்சி தந்த விஷயம் அப்படி உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசராக இருந்து இதை ஒப்புக்கொண்டு என்னை ஆதரித்தவர் மதிப்புக்குரிய வி ஆர் கிருஷ்ணையர் அவர்கள் நீதித்துறையின் கலங்கரை விளக்கமாக திகழ்ந்த ஜஸ்டிஸ் வி ஆர் கிருஷ்ணையர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால இந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தையே மாத்தி அமைத்து புதிய ஒரு அரசியல் அமைப்பு சட்டம் ஏற்படுத்தலாம் என்ற நோக்கத்தோடு அதை பற்றி டி எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் அவர்களும் குறிப்பா காட்டினார் ஒரு புதிய அரசியல் சட்டம் தயாரிக்க ஒரு குழுவை மைய அரசாங்கம் அமைத்தது ஐ வெரி சாரி அப்படி செய்யும் உரிமை அப்படி ஒரு குழுவை அமைக்கும் உரிமை கூட நம்முடைய அரசாங்கத்துக்கு கிடையாது சார் கிடையாது நம்ம அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் நான் மேல சொன்ன மாதிரி உறுதிமொழியை எடுத்துக்கொண்டவர்கள் இந்த அரசியல் சட்டத்தையே தூக்கி எறிஞ்சிட்டு நூறு அரசியல் சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு குழுவை அமைத்து அரசாங்கத்தின் செலவில் அந்த குழு செயல்படுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டது மிகப்பெரிய இமாலய தவறு அதை செய்யவே கூடாது இந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை எப்படி திருத்தலாம் என்று அதன் சரத்தின்படி உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி திருத்தம் செய்து கொள்ளலாமே தவிர 
இதை எடுத்துவிட்டு இன்னொரு அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் அது புரட்சியின் மூலமாக வரலாமே தவிர அரசாங்கத்தின் மூலமாக வரவே கூடாது வர முடியாது ஆனா இதை எடுத்து ஒரு பி ஏஎல் பொண்ணு நான் நினைச்சதுக்குள்ள அந்த அரசாங்கமும் போயிட்டு அந்த குழுவும் கலைக்கப்பட்டு விட்டது அதனாலதான் அன்றறிவாம் என்னாது அறம் செய்யணும் வள்ளுவர் சொன்னார் நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சா உடனே செஞ்சோம்னு தள்ளி போடக்கூடாது இட் வாஸ் மை ஃபால்ட் இப்படியாக குச்சேலரின் மேலாடை போல் சகோதரர் கலிஃபுல்லாவின் மைண்ட் வாய்ஸ் கேக்குது ஏன்பா ரவி கான்ஸ்டியூஷனை பத்தி பேச சொன்னா குச்சேல பாக்கியனு கதா காலட்சியம் செய்யறியன்னு கேக்குறாரு சும்மா ஒரு உதாரணம் தான் கொஞ்சம் பொறுத்தருள்வீர் ஓகே குச்சோலருடைய மேலாடையை போல பல கிழிசல்கள் தைக்கப்பட்டும் நம் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் தன் அடிப்படை பொலிவும் வலிவும் மாறாமல் இருக்க காரணமே அதை வடிவமைத்த சான்றோர் பெருமக்களின் தன்னலமற்ற உயரிய நோக்கம் மட்டும் அவர்கள் மூலமாக பாரத சக்தியே நம் அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தை எழுதியது என்று நான் நம்புகிறேன் அவங்க எழுதல பாரத சக்தியே அந்த சுதந்திர போராட்ட உணர்ச்சி தீ அதனா அந்த உத்வேகம் அதுவே எழுதியது இப்ப பாருங்க சுப்பிரமணிய பாரதியாரை புகழ்ந்து கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியார் சொன்ன வரிகளை நாம் நினைத்து கொள்ள வேண்டும் தீரன் அறிவில் சிறந்தவன் புது தீர்க்க தரிசி வரகவி வீர சுதந்திர சக்தியே இவன் வேடம் புனைந்திங்கு பாடிற்று வீர சுதந்திர சக்தியே இவன் வேடம் புனைந்திங்கு பாடிற்று அதே போல பாரதி சொல்றான் பாருங்க முன்னை இலங்கை அறக்கர் அழிய முடித்தவில் யாருடையில் எங்கள் அன்னை பயங்கரி பாரத தேவினல் ஆரிய ராணியின் வில் பாத்தீங்களா பாரதி வடிவில் வீர சுதந்திர சக்தியே பாடியது என்பது போல ராமபிரானுடைய வில்லாக பாரத தேவியின் வில்லே இருந்தது என்று சொல்வது போல நம் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை வரைந்தவர்களுடைய கைகளாக அவர்களுடைய ஒன்றுபட்ட சிந்தையாக இருந்தது நம் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் என்ற மகத்தான வேதத்தை பாரத வேதத்தை நமக்கு வழங்கியது பாரத மகாசக்தியே என்பது என் ஆழமான நம்பிக்கை என் நூலில் நான் ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருப்பதை அப்படியே இங்கே படிக்கிறேன் ஒரு செவன் ஆர் எயிட் லைன்ஸ் இட் இஸ் ட்ரூ தட் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் existed even before the advent of the constitution in fact it has a long history of more than 5000 years however it assumed a new form with the advent of the constitution as a union of states for centuries it was in a gaseous state its molecules always exhibiting a tendency to fly apart in different directions contained only by geographical necessity in reaction to the colonial despotism of the british rule its molecules came nearer to each other however it still continued to be in fluid state after release from the bondage from the british rule it cooled down and solidified by bringing its molecules together in accordance with a well knit political design this chemical change was brought out by the resolution of the people of india the resolution to constitute india into a sovereign democratic republic which resolution is embedded in every article of the fundamental document that the people of india gave to themselves on the 26th day of november 1949 yena thirupi tamil la velakka vana idu romba easy purinjirukku india arasiya moonavathu section chinna surukkama adha patti tsk avargal kurippu kaatinar ana naan sollugindra karuthu முழுமையாக அந்த லைன்ல போகல கொஞ்சம் மாறுபட்டு இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் அரசியல் கட்சிகளின் நிலை என்ன இந்த அமைப்பு சட்டம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல ஏற்படுத்திய போது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிங்கிற வார்த்தையே கிடையாது த டேர்ம் வாஸ் நாட் தேர் அட் ஆல் என் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் எங்கேயுமே கிடையாது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்து நீங்க பார்த்தா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிங்கிற வார்த்தை எங்கேயுமே கிடையாது அரசியல் கட்சி என்ற வார்த்தைக்கு அங்கு இடமே இல்லை அதை பத்தின ஒரு குறிப்பு கூட கிடையாது இந்த உண்மையை நம்ம மனசுல நிலைநிறுத்திக்கணும் நாடாளுமன்றத்துக்கும் சட்டமன்றங்களுக்கும் பிரதிநிதிகள் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற பிரிவுகளில் கூட ஏன் தேர்தல் ஆணையம் என்ற அமைப்பை உருவாக்கும் பதினைந்தாவது பகுதியில் கூட அரசியல் கட்சி என்ற சொல்லோ குறிப்போ இல்லை நம் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் எவ்வளவு தூய்மையானது என்பதற்கு இதுதான் சான்று ஆனால் 
அரசியல் அமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பல பல ஆண்டுகள் கழித்து பல ஆண்டுகள் கழித்து மெல்ல மெல்ல அந்த சொல் அரசியல் கட்சிங்கிற சொல் இப்ப கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் ஐம் சாரி டு சே திஸ் ஒரு பேட் வேர்டாகவே மாறிவிட்ட அரசியல் கட்சி என்ற அந்த சொல் முன்வாசல் வழியாக இல்லாமல் பின்வாசல் வழியாக அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்குள் எப்படியோ நுழைந்து விட்டது எப்படி என்றால் அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் கணக்கை காட்ட வேண்டும் என்பது பற்றி குறிப்பிட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்ட போது கட்சி தாவலை தடுக்க சரத்துகள் செய்த போது இந்த ரெண்டு காரணங்களுக்காக மட்டுமே அரசியல் கட்சி என்ற சொல் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து விட்டது பொதுவாக நான் எனக்கு எந்த அரசியல் கட்சிக்கு ஈடுபாடும் கிடையாது அவ்வளவு மரியாதையும் கிடையாது அதை விட்டுருங்க நான் இங்க சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா அரசியல் கட்சிகள் என்பவை அமைப்பு சட்ட அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனங்கள் இல்லை அவை அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தால் நிறுவப்பட்டவை அல்ல பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஆர் நாட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ் தே ஆர் நாட் எஸ்டாப்லிஷ்ட் அண்டர் ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எனி ப்ரொவிஷன் இன் த கான்ஸ்டிடியூஷன் எனவே நம் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் நம் அரசியல் அமைப்புக்கு அரசியல் கட்சிகள் இன்றியமையாதவை அல்ல சரி சார் அரசியல் கட்சின்னு எதுவுமே இல்லாம மக்களாட்சி இயங்க முடியுமா அது சாத்தியமா தேர்தல் அப்படி நடக்க வாய்ப்பு உண்டா இல்ல கேள்விகள் எழும் ஒரே நிமிஷத்துல பதில் சொல்லி தீர்வு சொல்லிவிட முடியாது ஆனால் சிந்திக்க வேண்டும் நான் எந்த முடிவும் சொல்லவில்லை நாம் நம்மை பற்றியே நம் ஆயுட்காலத்துக்கு மட்டுமே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்காமல் நம்முடைய அடுத்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறைகளுக்காக சிந்திக்க தொடங்கினார் இன்னும் இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் அல்லது முப்பது முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளில் தீர்வுகள் கிடைக்கலாம் ஒரு மறுமலர்ச்சி தோன்றலாம் எல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை தானே நம்புவதே வழி என்ற மதை தானே நாம் இன்று நம்பிவிட்டோம் நன்றி